హాయ్ మై డియా ఫ్రెండ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ బిఫోర్ సెషన్లో మీరు ఏదైతే పోస్ట్ సెషన్ చూసారో అదంతా ఇంగ్లీష్ వెర్షన్లో వచ్చాము కానీ ఈ వెర్షన్ తెలుగులో చేయడానికి కారణం ఏంటంటే మా మా జూనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశారు తెలుగులో చేస్తే మాకు ఇంకా బాగా అనుకుంటుంది సో ఈ పోస్ట్ సెషన్ సిరీస్ అంతా తెలుగులోనే చెప్పుకుందాం అండ్ అవర్ పోస్ట్ ఐ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ మై పోస్ట్ సెషన్ సిరీస్ ఇందులో చాప్టర్ వన్ వచ్చి వాట్ ఈస్ పోస్ట్ టెన్షనింగ్ చాప్టర్ టూ వచ్చి రీబార్ బిఫోర్ పోస్ట్ టెన్షనింగ్ చాప్టర్ త్రీ వచ్చి పోస్ట్ టెన్షనింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ చాప్టర్ ఫోర్ ఈజ్ ఫైనల్ రీబార్ అండ్ కాంక్రీటింగ్ అండ్ చాప్టర్ ఫైవ్ ఈజ్ టెన్షనింగ్ అండ్ గ్రౌటింగ్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ ఐదు రకాల చాప్టర్స్ నేను రిలీజ్ చేస్తాను దిస్ ఈజ్ ఇన్ చాప్టర్ వన్ అంటే వాట్ ఈజ్ పోస్ట్ టెన్షనింగ్ అంటే పోస్ట్ టెన్షనింగ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ప్రీ స్టెస్ట్ కాంక్రీట్లో రెండు భాగాలు ఉంటాయి ఒక భాగం వచ్చి పోస్ట్ టెన్షనింగ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ప్రీ టెన్షనింగ్ అండ్ పోస్ట్ టెన్షనింగ్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ మల్టీ స్టాండ్ అండ్ బాండెడ్ పీటీ అండ్ అన్బాండెడ్ పీటీ అన్బాండెడ్ తర్వాత మాట్లాడుకున్నాం ఈ సెషన్లో మాత్రం మల్టీ స్టాండ్ అండ్ బాండెడ్ పీటీ గురించి మాట్లాడుకుందాం అసలు వాట్ ఈస్ టెన్షనింగ్ టెన్షనింగ్ అంటే ఏంటి అప్లైయింగ్ ఏ ఫోర్స్ టు సంథింగ్ విచ్ నిస్ టు స్ట్రెచ్ ఇట్ అంటే ఏదన్నా ఒక స్టాండ్ కానీ ఏమైనా తీసుకుని దాన్ని స్ట్రెచ్ చేయడం అంటే టూ సైడ్ నుంచి ఫోర్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల అది కొంత స్ట్రెచ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట దాంట్లో ఒక టెన్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెన్షనింగ్ అండ్ ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ పోస్ట్ టెన్షనింగ్ పోస్ట్ టెన్షనింగ్ ఈజ్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ రెయిన్ఫోర్సింగ్ అంటే స్ట్రెంగ్నింగ్ కాంక్రీట్ ఆర్ అదర్ మెటీరియల్స్ విత్ హై స్ట్రెంగ్ స్టీల్ స్ట్రాండ్స్ ఆర్ బార్స్ టిప్కల్లీ దాన్ని టెన్నాన్స్ అని చెప్తాం పోస్ట్ టెన్షనింగ్ అప్లికేషన్స్ చాలా రకాలుగా ఉంటాయి ఆఫీసెస్ అపార్ట్మెంట్స్ బిల్డింగ్స్ పార్క్ స్ట్రక్చర్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అండ్ కమింగ్ టు వేరియస్ కంపనెంట్స్ ఇన్ పోస్ట్ టెన్షనింగ్ పోస్ట్ టెన్షన్ ఏ కంపనెంట్స్ ఉంటాయో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెజెస్ వెజెస్లో ఇది త్రీ త్రీ స్లైస్ మాట అంటే మూడు స్లైసెస్ ఉంటాయి దీని రోపల్ మీరు చూస్తుంటే గ్రూస్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా దాన్ని థ్రెడింగ్స్ అంటాం ఆ థ్రెడింగ్స్ వల్లే మనకి పో ఈ వెజెస్ అనేవి మన స్ట్రాండ్స్ని గట్టిగా పట్టి ఉండడానికి అవసరం అవుతుంటాయి ఈ మధ్యలో ఏదైతే రింగ్ ఉందో అది దాన్ని పట్టుకుని ఉంటుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు టెన్ అన్స్ టెన్ అన్స్ అంటే ఇది సెవెన్ ప్లే టెన్ అన్ అంటే సెవెన్ వైర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట దాన్ని మనం టెన్ అన్ కింద చుట్టి దీన్ని యూజ్ చేస్తుంటాం ఇది మామూలు స్టీల్ కన్నా ఫోర్ టైమ్స్ హై ఎక్కువ స్ట్రెంత్ ఉన్న స్టీల్ అండ్ కమింగ్ టు డక్ట్స్ ఈ డక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో అల్యూమినియం మెటీరియల్తో తయారై ఉంటుంది ఇది మనం ఏదైతే పీటీ టెన్ అన్స్ వేస్తామో దానికి పైన ఒక కవరింగ్ లాగా వేస్తాం అన్నమాట ఎందుకంటే ఈ కాంక్రీట్ అవి లోపలికి వెళ్ళకుండా అండ్ కమింగ్ టు లైవ్ ఎన్స్ లైవ్ ఎన్స్ అంటే ఏదైతే మనం టెన్షనింగ్ చేస్తున్నామో ఆ పార్ట్ని మనం లైవ్ ఎన్స్ లైవ్ ఎన్స్ అంటాం ఇక్కడ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఫైవ్ ఎస్ టెన్ అన్ ఇస్తున్నారు రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఏమో త్రీ ఎస్ టెన్ వీటిలో మీకు చూస్తే వెజెస్ వెజ్ బ్రేడ్స్ బస్టింగ్ కెక్షన్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి అండ్ కమింగ్ టు లైవ్ ఎన్స్ అండ్ డెడ్ ఎన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే చూపిస్తున్నామో అది లై లైవ్ ఎండ్ రైట్ సైడ్ ఏదైతే చూపిస్తున్నాం డెడ్ ఎండ్ లైవ్ ఎండ్ అనేది మనం టెన్షనింగ్ చూసిస్తాం డెడ్ ఎండ్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు కాంక్రీట్లో అలా ఉండిపోతుంది అన్నమాట దాంట్లో ఆల్రెడీ మనం ఫిక్స్ చేసేస్తాం దానివల్ల అది అలా ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది అండ్ బస్టింగ్ సెక్షన్స్ ఇక్కడ ఏదైతే చూస్తున్నామో మీకు వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ ఎస్ ఫైవ్ ఎస్ టెన్ అన్స్ ఇక్కడ మీకు చూస్తే వెజ్ ప్లే వెజెస్ వెజ్ ప్లేట్స్ దాని అంకల్ బస్టింగ్ సెక్షన్స్ ఇది ఈ మూడు కలిపి వస్తుంది అన్నమాట దీన్ని బస్టింగ్ సెక్షన్ అంటాం అండ్ కమింగ్ టు మోనో వెజెస్ మోనో వెజెస్లో మీకు ఏంటంటే సింగిల్ ఇది జనరల్లీ మనం స్లాబ్స్లో యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట అసలు ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ ఏదైతే మన వెజ్ ఉందో వెజెస్ మో వెజ్ ప్లేట్లోకి వెళ్ళి ఇన్సెట్ అవుతుంది దాని మధ్యలో వైర్ ఉంటుంది అన్నమాట అండ్ దీన్ని మ్యాక్సిమం స్లాబ్స్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటాం అండ్ నెక్స్ట్ టెన్షనింగ్ హైడ్రాలిక్ జాక్ టెన్షనింగ్ హైడ్రాలిక్ జాక్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మనం ఆఫ్టర్ కాంక్రీట్ వేసేసిన తర్వాత మనం ఫైనల్ టెన్షనింగ్ చేయాలి చేసినప్పుడు ఈచ్ లో టెన్షనింగ్ దాంట్లో పెట్టి మన సర్టైన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెన్షనింగ్ ఎంత కావాలో అంతవరకు చేసుకుని దీన్ని ఇస్తామంట నెక్స్ట్ కమింగ్ టు టైప్స్ ఆఫ్ టెన్ అన్స్ అంటే టెన్ అన్స్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఏ ఏ టైప్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తుందేమో డబల్ టూ ఎస్ టెన్ అన్ రైట్ సైడ్ కనిపిస్తుందేమో సేమ్ మోనో టెన్ అన్ ఇందులో మీకు చూస్తే వెజెస్
లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది డెడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఏది కనిపిస్తుందో అది లైవ్ అండ్ దీనికి కూడా టూ డక్ట్స్ ఉంటాయి ఈ డక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా అల్యూమినియం ఫైల్ తోటి రెడీ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హౌ పిటి వర్క్స్ పిటి ఎలా పనిచేస్తుంది చూద్దాం ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే ఇప్పుడు చూపిస్తున్న స్లైడ్లో మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని లైవ్ అండ్ అంటాం రైట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డెడ్ అండ్ అంటాం ఈ మధ్యలో ఏదైతే కర్వ్ షేప్ ఉందో దాన్ని బెండింగ్ మూమెంట్ షేప్ అంటారు అంటే బెండింగ్ మూమెంట్ కర్వ్ ఎలా వస్తుందో ఇది కూడా మన టెండర్ కూడా సేమ్ కర్వ్ అలాగే వస్తుంది ఇది ఎలాగో చూద్దాం ఇది ఇది ఒక సింపుల్ భీమ్ తీసుకుందాము ఈ భీమ్లో మీకు ఏదైతే బ్లూ లైన్ కనిపిస్తుందో అది టెండర్ ఆ రెడ్ 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 కనిపిస్తున్నాయి కదా టూ సైడ్స్ ఉన్నాయి అది స్ట్రెస్సింగ్ మ్యాటర్ వన్స్ నేను ఎప్పుడైతే దీన్ని టెన్ ఆన్ టెన్షనింగ్ చేశాను ఈ గ్రీన్ కలర్ మీకు పైన ఆపోజిట్ కనిపిస్తున్నాయి కదా పైకి అప్వర్డ్స్ ఎప్పుడైతే ఈ టెన్ ఆన్ టైట్ చేశానో ఆ మొత్తం లోడ్ అంతా ఈ ఒక టెన్ ఆన్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది అన్నమాట అప్పుడు ఈ భీమ్ మీద ఏదైతే లోడ్ వచ్చిందో అది మొత్తం అంతా ఈ టెన్ ఆన్ వైపు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోద్ది దీన్ని సింపుల్గా చెప్పడం కోసం ఇది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పైన ఏదైతే చూపిస్తున్నాను రైన్ ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ క్రాకర్ అండర్ లోడ్ దట్ ఈస్ దిస్ ఇవన్నీ సింప్లీ సపోర్టెడ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పోస్ట్ టెన్షన్ కాంక్రీట్ బిఫోర్ లోడింగ్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ పోస్ట్ టెన్షనింగ్ కాంక్రీట్ ఆఫ్టర్ లోడింగ్ వితౌట్ క్రాక్స్ అంటే నార్మల్గా సింప్లీ సపోర్టెడ్ మేము పైన చూపించాం ఫస్ట్ ఇది ఏదైతే ఉందో దాని మీద లోడ్ అప్లై చేయగానే ఈ కిందన ఏదైతే టెన్షన్ పార్ట్ ఉంటుందో అది క్రాక్ అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంది అనమాట వేరే యాజ్ మన పోస్ట్ టెన్షనింగ్ వచ్చే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏదంటే పోస్ట్ టెన్షనింగ్ ఎప్పుడైతే మనం పోస్ట్ టెన్షనింగ్ చేయగానే మన కాంక్రీట్ కింద స్ట్రెస్సింగ్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కింద కా కింద కాం వస్తుంది పైన టెన్షన్ వస్తుంది ఆఫ్టర్ లోడింగ్ ఈ రెండు కూడా స్ట్రైట్గా వచ్చేస్తాయి సో దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ అండ్ బెస్ట్ పార్ట్ ఇది హెవీ అంటే ఎంత ఎక్కడైతే ఎక్కువ దూరానికి మనం సపోర్ట్స్ తీసుకుంటామో అక్కడ కూడా బాగా చేస్తుంది జనరల్లీ కమర్షియల్ కాంప్లెక్సెస్లో ఎక్కువ చూసేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే మీకు టెన్ అని కనిపిస్తుందో అక్కడ మనం ఇది లైవ్ అండ్ అక్కడ స్ట్రెస్సింగ్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్సింగ్ చేసామో మీకు ఈ కింద కనిపించే విధంగా ఈ ఏదైతే టెన్ అని ఉందో అది టాప్ టచ్ అయిపోయింది మీకు పైన ఏదైతే చూపిస్తున్నాం చూసారా సపో సెక్షన్ అట్ సపోర్ట్ రీజియన్ అక్కడ మీకు టెన్ అన్స్ చూసారా బాటమ్ టచ్ అయిపోయినాయి అండ్ కింద చూపించే సెక్షన్ అట్ మిడ్ స్పాన్లో టెన్ అన్స్ పైకి టచ్ అయిపోయినాయి ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్సింగ్ చేసామో ఈ మధ్య అవి పైకి కిందకి టచ్ అయిపోతాయి అన్నమాట ఈ మధ్యలో ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో దాన్ని మనం నాన్ స్ట్రింకేజ్ గౌట్తో ఫిల్ చేస్తాం సో మీకు కొంచెం క్లారిటీ వచ్చినట్టు ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఇంకా బాగా క్లారిటీ వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఇది ఏదైతే ఉందో మీకు ఇప్పుడు స్లైడ్లో చూపించిన విధంగా ఇది మనకి ఫైనల్ మాట ఎలా అంటే బస్టింగ్ సెక్షన్ విత్ ఎలాంగ్ కూడా మనం పీటే డక్ట్ కూడా వస్తుంది ఇది మనం లైవ్ అండ్ ఇది ఏదైతే ఉందో మనకి పెద్ద పెద్ద టెన్ రౌండ్స్లో యూజ్ చేస్తాం అంటే పెద్ద పెద్ద కేబుల్ స్టేడ్ బ్రిడ్జెస్లోని అటువంటి వాటిలో ఈ లైవ్ అండ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం అంటే మల్టీ స్టాండ్ వాట్ ఇవి అండ్ ఇవి ఏదైతే ఉన్నాయో మా సైట్లో యూజ్ చేసిన డక్ట్స్ మీకు లైవ్ పిచ్ చేస్తున్నమాట ఇవి అండ్ హెచ్డిపి పైపు మూనో స్టాండ్కి ఇది పో పోస్ట్ టెన్షనింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాసెస్ ఇది ఇది కూడా మీకు పోస్ట్ టెన్షనింగ్ ఏదైతే స్లాబ్స్లో యూజ్ చేస్తున్నారో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సీ అవర్ నెక్స్ట్ వీడియో ఆన్ చాప్టర్ టూ రేప్ బాత్ బిఫోర్ పోస్ట్ టెన్షనింగ్ విత్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మంచి వీడియోస్తో మేము తయారు చేసి వచ్చాము This is my concept, my friends. My name is Harish Kumar. And if you like this video, please like and share it. And subscribe to the channel. Thanks for watching. Thank you. Namaste.